Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt Angular 2 một cách nhanh chóng nhất có thể. À, như trước đây, các bạn đã từng biết là chúng ta đã từng học qua cái chuyên mục Wistar ngay ở trong cái document của nó, đúng không nào? Thì cái thằng Wistar này của nó thì nó bắt cho chúng ta là à, chúng ta phải vào bên trong đây, rồi sau đó chúng ta xem những cái tài liệu này, sau đó chúng ta copy paste rồi lúc đó chúng ta mới npm install này nọ, đúng không ạ? Ha? Thì ngoài ra thì bây giờ cái document của nó nó còn À, tối u lên một cách nữa là nó ngắn gọn hơn nữa ha nó ngắn gọn đến mức là các bạn nó đưa cho các bạn luôn cái đường link đường link của thằng github ha mà cái đường link của thằng github ở đây như các bạn thấy thì nó rất là tài hoài nó gần như là nó rất là nhiều thứ bên trong rồi sau đó à, chúng ta phải làm qua từng bước rồi npm install rồi npm start rồi sau đó à, chúng ta phải vào bên trong xem là nó chạy hay chưa rồi từ lưa hết Vậy rốt cuộc cái thằng Vista của nó thì chúng ta nên gọi nó là Slow Star luôn đi chứ Vista cái nổi gì ha à, Vista gì mà vô thấy tà le hộp dưa hết nhìn chả hiểu gì hết đúng không nào Vậy thì Angular 2 nó đã viết cho chúng ta ra một cái thằng khác nữa Nó thấy là cái thằng đó rõ ràng nó không có Vista cái khỉ gì hết Cho nên à nó đã tạo ra một cái chuyên mục CLI Vista cho chúng ta Thì cái thằng CLI Vista này à là nó sẽ tương tác với chúng ta qua tất cả những cái câu lệnh ha chứ nó không có hiển thị trên cái màn hình của chúng ta nữa nhưng mà các bạn đừng thấy câu lệnh mà sợ bởi vì nhiều khi cái câu lệnh thì nó rất là nhanh ha vậy thì chúng ta sẽ vào bên trong đây rồi các bạn bấm vào cái thằng setup thì nó sẽ báo cho chúng ta là chúng ta cần phải cài đặt những cái thành cần thiết đó chính là Node.js và npm thì ở đây nó cần ở chúng ta đó chính là phiên bản Node 6.9.x là thấp nhất rồi sau đó là 3.9 ít gì đó ha làm bình hết vậy thì để có thể biết được cái phiên bản nọt của mình bao nhiêu các bạn có thể vào bên trong Visual Studio Code các bạn bật Termino lên hoặc là sử dụng Git Bash cái nào cũng như nhau hết ha rồi tôi ví dụ như đây tôi lìa đi ha rồi tôi ghi là nọt v thì các bạn thấy là cái gì ạ à là v 6.9.1 đúng không ạ rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ à, quay trở lại cái thằng này đi ha rồi tôi tắt cái này đi tôi mở lại rồi, các bạn thấy là nó đã ra được cái thư mục uh, training cho chúng ta. Vậy, để có thể sử dụng được cái thằng Auler CLI này cho chúng ta, thì các bạn cần nên nhớ là uh, chúng ta cần phải cài đặt cái thằng này vào trước. Thì các bạn chỉ cần Ctrl C và bắt vào. Và bây giờ chúng ta chỉ cần bấm Enter là xong. Mọi thứ sẽ tự động cho chúng ta ha. Rồi thì cái quá trình này nó rất là lâu. Cho nên các bạn có thể chờ từ 4 đến 5 phút cũng là điều bình thường và cái quá trình này nó rất là lâu cho nên thì bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta kệ nó và chúng ta sẽ xem trước cái bước hai chúng ta thì cái bước hai này đó chính là cái bước tạo dự án à nó nhanh không ha à, chỉ cần cái bước đầu cài cái là vô tạo dự án liền vậy thì chỉ cần một dòng duy nhất là xong đấy có phải là rất là nhanh đúng không nào ha à, rồi các bạn xem qua thử bước ba à, bước ba rõ ràng chúng ta chỉ cần cd vô cái thư mục à, cái thư mục mà chúng ta vừa tạo ra rồi sau đó các bạn chỉ cần thêm cái dòng lệnh này là bắt đầu nó chạy rồi đấy các bạn hãy đấy ha nó giới thiệu nó rất là ngon và bây giờ là bước 4 đúng không nào bước 4 chính là à, cái bước chúng ta có thể can thiệp vào cái app của mình à, chúng ta muốn ghi cái gì chúng ta ghi ha thì rõ ràng chỉ qua bốn bước là xong rồi trong khi à, các bạn nhìn lại cái thằng Vista của mình à, nguyên một nuôi luôn ha nhiều khi nhìn vô cũng chả hiểu nó ghi cái gì ha rồi vậy thì ở bên trong đây nó rất là nhanh chóng cho nên bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại xem thì các bạn đã thấy là à nó đã cài xong chúng ta rồi vậy bây giờ thử ngay cái bước thứ hai rồi ng new my app luôn nào rồi các bạn chỉ cần bắt vô thì cái chữ my app này các bạn muốn ghi chữ gì cũng được tôi ví dụ ở đây tôi đặt là quista luôn đi ha quista tôi gạch ngang cái cla chẳng hạn như vậy vậy bây giờ tôi sẽ bấm enter thì khi các bạn bấm enter vào ha các bạn đợi trong gia lát thì mọi thứ nó đều tự động cho các bạn hết bao gồm những cái thao tác như là npm install hay cái gì đó làm hết ha. không có thiếu cái gì luôn cho nên là chắc chắn rồi xài hàng này là bao nhanh ha, bao đẹp luôn bởi vì cái thư mục nó nó tạo sẵn dùm các bạn luôn nên cái gì nó cũng đẹp hết ha rồi bây giờ các bạn chờ tí xíu để nó cài đặt cho các bạn ha và sau khi chúng ta chờ trong gia lát thì nó cũng đã cài xong chúng ta À, nói dây lát vậy thôi chứ à, các bạn cài cái nào nó cũng tốn 50 phút hết đó. À, rất là lâu 
mà nói chung á là quý á thì rõ ràng là những bước nó ít hơn nhưng mà bù lại thì nó cũng hơi bị lâu về cái khoản là chúng ta install bởi vì nó install rất là nhiều cái tool như chúng ta bên trong để cho chúng ta tiện cái việc là các bạn có thể viết nó một cách nhanh chóng hơn rồi vậy thì bây giờ sau khi mà chúng ta cài xong rồi thì cái công việc thứ hai mà chúng ta cần làm là nó gì à là cd vào đúng không rồi bây giờ tôi cd vào À, tôi cd vào cái gì mà ở đây hình như nó không thấy thì các bạn bấm refresh lại thì các bạn đã thấy là Vista CLI chúng ta ha rồi Vista bấm vào con này rồi sau khi các bạn vào rồi các bạn đã thấy là chúng ta đã vào ha giờ bây giờ các bạn sẽ ghi là ng đúng nào surf ha nhưng mà sơ cái gì thì các bạn thấy ở đây rõ ràng nó có thêm cái chữ open vậy open ở đây nó chỉ đơn giản là nó tự động mở trên trình duyệt cho chúng ta nếu như các bạn làm biến mở có nghĩa là các bạn không muốn gõ vào ở cái tên box như thế này à, các bạn muốn là nó bấm luôn lên cho các bạn xem thì các bạn chỉ cần bắt vô luôn cho nó nha đấy enter rồi chờ trong giây lát ha thì khi các bạn sử dụng cái thằng quét bắt này các bạn cũng nên lưu ý một tí là ram của chúng ta nên nhiều một chút thì các bạn thấy là hình như cái ram của mình nó hơi bị ăn hơi bị nhiều ha thì không có vấn đề gì hết nhưng mà thường là mấy máy sau này cũng từ 4 g ram trở lên rồi cho nên cái vấn đề này không cần quan tâm lắm ha rồi thì khi các bạn thấy là à cái app của chúng ta khi các bạn gõ đúng một dòng lệnh lên là xong hết rồi đã con phí sẵn cho chúng ta rồi ha à thì tôi mở lộn cái này lên bấm tắt đi rồi để các bạn hãy đấy vậy khi mà các bạn thay đổi thì sao đây là ví dụ ha các bạn vào show vào app rồi app component rồi tôi ghi là quy hát online tôi bấm xếp lại thì các bạn sẽ thấy là đó nó làm cái nhiều 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 luôn xong và ở ngoài đây các bạn thấy nó refresh rất là nhanh vậy lý do ra đâu mà nó rất là nhanh khi các bạn bấm expand các bạn bấm network các bạn bấm reload thì các bạn thấy rằng cái số lượng file của nó lót cực kỳ ít bởi vì nó nén lại cho chúng ta à nó gom tất cả những thứ cần thiết vào bên trong những cái file này thay vì nó lót hàng loạt ha, giống như ở bên trong Angular Vista mà các bạn thấy ngay tại đây khi các bạn bấm inspect lên và các bạn xem cái số lượng request của nó thì nhìn khá là hú hồn đây tôi bấm cho các bạn xem ha thì ở đây nó báo lỗi cho các bạn xem là bởi vì à, bởi vì chúng ta vẫn chưa chạy cái thằng Vista này rồi đây chính là cái thằng cũ mà tôi sẽ cho các bạn xem được cái khuyết điểm của nó rồi cd Vista npm start luôn nào rồi các bạn chờ trong nha lát và sau khi nó npm start thì nó cũng sẽ tự động mở lên và cho chúng ta một cái trang web luôn rồi để xíu ha đấy rất là nhiều bước ha đấy là rồi thì mới đầu thì nhìn thấy cũng nhanh đấy nhưng mà thật sự là sau này không nhanh đâu khi các bạn reload thì các bạn xem là cái số lượng request của mình là 37 request thì như các bạn thấy thì ở đây nó ghi là finish 889 ms đúng không nào bên đây các bạn xem finish bao lâu à, 1,14 giây có lẽ là hơi bị lâu nhưng các bạn để ý xem khi mà nó finish đúng không nào thì gần như là mọi thứ đã được load lên cho chúng ta xem còn ở đây khi các bạn reload các bạn thấy được cái chữ loading component của chúng ta nó ở rất là lâu trước khi mà nó có thể hiển thị lên cho các bạn xem ha nhưng mà do nó hiển thị ở trên đây các bạn vẫn chưa thấy được cái khuyết điểm thật sự của nó bởi vì cái website của mình nó lót rất là lẹ bởi vì chúng ta tải trên cái thằng local host cho nên thấy nó lẹ vậy thôi chứ khi mà các bạn lót trên một cái hosting thực tế thì cái việc các bạn request quá nhiều như thế này thì server nó sẽ chặn bớt các bạn lại cho nên vì thế các bạn lót nó sẽ lâu hơn so với cái việc các bạn lót ở trên máy tính của mình ha các bạn thấy đấy cái số lượng request rất là quan trọng ha Đấy, rồi, vậy thì khi mà tôi demo cho các bạn thêm hai cái này rồi Thì các bạn thấy là, ồ vậy là xong cái thằng LCI rồi à À xin thưa là chưa ha Rồi, tôi tắt cái thằng này đi ha Để chúng ta đỡ cái tác vụ bên đây Rồi, tôi tắt đi Tắt đi Rồi, quay trở lại bên đây ha Rồi Các bạn sẽ quay trở lại bên trong CLI của chúng ta Rồi, bấm tắt bớt đi ha rồi như các bạn thấy bên trong đây à nó còn hướng dẫn cho chúng ta rất rất là nhiều thứ à, ví dụ như à nó cho chúng ta những cái khái niệm hay cái gì đó nó đều giải thích cho các bạn ha 
Rồi, tôi sẽ giải hết cho các bạn một số à, ví dụ ở đây những cái thư mục mà các bạn thấy ha ví dụ như là asset này nọ thì giống như là một cái thư mục nó tạo sẵn các bạn là để cho các bạn có thể chứa những cái hình ảnh phong set s à, bất cứ cái thứ gì đó cần thiết cho cái website thì lúc này các hàng asset nó lại rất là tiện lợi còn nếu như các bạn không thích đặt cái tên folder như thế này các bạn có thể đặt cái tên khác luôn à, ví dụ như là public hay là cái gì đó la la vân vân ha rồi ngoài ra nó còn có những cái thư mục khác như là environment rồi này nọ ha nhưng mà các bạn không cần quan tâm bởi vì khi các bạn học ở lần hai điều đầu tiên các bạn chỉ cần quan tâm đến các folder app mà thôi bởi vì cái app này đó chính là cái nơi để các bạn viết được cái thằng ô là ha rồi ha rồi thì ở đây thì nó cũng hướng dẫn cho các bạn hết luôn à, tất cả những cái thứ mà à, các bạn cần ở bên trong đây hết rồi vậy thì tôi nói tiếp những cái gì mà các bạn thấy nguyên một nùi ở trong đây thực sự đó chính là những cái setting unit nó giúp cho các bạn có thể kiểm thử được những cái website à, tôi ví dụ cái website các bạn tạo ra đúng không thì các bạn cũng phải kiểm tra lại xem nó chạy đúng hay không thì nếu như các bạn kiểm tra một lần thì không sao các bạn kiểm tra 10 lần thì liệu các bạn có chắc chắn là 10 lần mình có kiểm tra đúng với tất cả những cái bước mà các bạn kiểm tra hay không ha? chắc chắn là sẽ có sai sót vậy cái thằng test unit thì có lẽ là tôi cũng đã hướng dẫn các bạn một lần rồi là YouTube hướng dẫn rồi Tractor các bạn có thể search trên Google các bạn có thể thấy cái clip của tôi ha đây rồi Tractor và ông LCS ở cái thằng ông là một thì cái thằng Rotractor này các bạn cũng sẽ thấy nó xuất hiện ngay ở thằng ô là hai đây Rotractor thì nó được gọi là end to end test có nghĩa là nó test tất tầng tật về cái ứng dụng chúng ta từ a tới z luôn ha còn cái thằng camer con con fix gì ở đây nè à, nó giúp cho các bạn có thể gọi như là test từng file hay là test sau đó cái này thì tôi chưa có xài qua nhưng mà các bạn cũng có thể à, gõ vào các bạn xài thử thôi ha không có vấn đề hết rồi nếu mà người muốn thử gõ thì các bạn chỉ cần chép vào và bát vào và enter thôi ha thì chép vào là xong rồi đấy các bạn hãy đấy bây giờ à nó ghi cho chúng ta là chúng ta cần phải làm gì à chúng ta cần phải quay lại đúng cái gì đúng cái cái folder của chúng ta là Gusta chỉ là ai ha ở đây chúng ta để là Gusta là sai rồi tắt cái thằng này đi cái thằng này mới đúng ha rồi phía đây chúng ta bắt vào ng test rồi để xíu ha rồi bây giờ nó bắt đầu test cho các bạn thì nó sẽ bui hết à, tất cả ứng dụng các bạn lại một lần nữa rồi sau đó nó mới bắt đầu nó chạy ha rồi và sau khi nó test cho các bạn thì nó cũng sẽ hiện ra để nó test từng bước cho các bạn thì bây giờ nó ghi là fail bởi vì sao mà fail nó ghi là à app work của hát online không bằng với app work tại sao bởi vì họ đã viết sẵn cái test cho các bạn rồi ha cái test này họ đã viết nó ở bên trong đâu đó À, các bạn có thể uh, vô các bạn coi ha uh, ví dụ rồi ví dụ luôn các bạn có thể coi ở bên trong những cái file nào mà lạ lạ của nó đó uh, các bạn xem là cái chỗ nào mà họ đã viết cái test ở bên trong đây end to end test thì các bạn có thể coi bên trong đây uh, ví dụ ví dụ cái hàng này là của hàng rotractor mà lúc nãy tôi mới nói cho các bạn đó ha là nó sẽ đi tìm cái gì đó đúng không nào rồi nó sẽ tìm ra được cái ấy, uh, ký tự áp quốc nếu như mà nó có ký tự đó thì nó chính xác còn nếu như nó không có thì như các bạn thấy rồi nó báo cho các bạn thấy là à nó không tìm thấy đúng cái từ app work này mà nó tìm thấy là app work quy hấp online ha thì dĩ nhiên nếu như các bạn thay đổi lại cái app component của các bạn rồi tôi ví dụ ha rồi chúng ta sẽ xóa nó đi chúng ta xẹp lại đúng không nào rồi bây giờ các bạn thấy là bây giờ nó cũng sẽ refresh cho các bạn rồi các bạn quay trở lại cái camera thì các bạn thấy là mọi thứ đã chạy đấy thì cái thang test này tôi đã phát hiện nó ra thêm một điều rất là hay là à, các bạn vừa có vừa test được luôn rất là hay ha rồi tắt nó đi hay thì cũng cãi nó bởi vì cái này chúng ta vẫn chưa thể nào chúng ta sử dụng nó trước khi mà chúng ta học được về angular hay rồi tiếp tục thằng đó chính là thằng rotractor thì thằng rotractor này nó sẽ test hết toàn dụng các bạn nó chạy nguyên một lần luôn rất là hay các bạn có thể xem video của tôi ha rồi thì cái công đoạn nó cũng khá là giống Kama thôi thì hai thằng này nó khác nhau thôi chứ nó cũng cùng cái công việc là nó test ha rồi bây giờ nó sẽ bắt đầu chạy rồi để trong giây lát ha 
rồi cái cách nó chạy của mi trang tự động nó sẽ mở ra cái cửa sổ của chúng ta đấy rồi bây giờ nó sẽ tự động nó chạy hết ha đó và sau khi nó chạy xong rồi nó bảo chúng ta là success bắt rồi bởi vì à nó đã tìm thấy được cái từ áp quốc ở bên trong chứ nó không tìm thấy được cái chữ mà chúng ta đã thay đổi sau đó và bây giờ chúng ta có thay đổi thì nó cũng sẽ không ấp đá đâu bởi vì nó đã dừng luôn cái tiếng trịch lại rồi nó khác với thằng kama mà các bạn đã thấy ha rồi ngoài ra thì nó còn có cái thằng ts link thì cái thằng ts link này nó chính là cái thằng có thể kiểm tra được cú pháp mà các bạn viết angular hay ha thì các bạn chỉ cần bắt vô thì các bạn thấy là cái cú pháp của mình nó viết đã chuẩn hay chưa ha thì thật ra thì cái thằng tajik link này nè là nó kiểm tra chúng ta là nó phân tích là chúng ta đã viết chuẩn hay chưa còn nếu như các bạn không thích thì các bạn dẹp nó qua một bên luôn à chúng ta muốn viết như chuẩn của mình cũng được hay là viết theo chuẩn của người khác ha bởi vì vô công ty thì chắc chắn nhiều khi họ có khi họ cũng ít khi nào họ xài đúng cái chuẩn lắm cho nên xài mấy cái thằng này cũng khá là hiếm ha nhưng mà cái đó là về mặt công nghệ thôi thì các bạn thấy là ở đây là on file patch linh tinh ha rồi đọc thì khá là giống linh tinh ha rồi rồi và như vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu sơ bộ được hoàn tất và đến cái công đoạn cuối cùng đó chính là công đoạn build ứng dụng của chúng ta thì cái công đoạn build ứng dụng của chúng ta thì nó rất là nhanh ha à, các bạn quay trở vào bên trong cái thằng cửa sổ này à, thay vì các bạn ghi là ng sir đúng không nè thì ở đây các bạn sẽ thay bằng chữ sơ thành build là xong à, rất là nhanh bởi vì chỉ cần thay đúng một cái chữ nó thôi thì sau này kể từ khi là à, nó được gọi là quick star thì bây giờ nó cũng sẽ được gọi là end quick star luôn À, có nghĩa là kết thúc nhanh gọn lẹ luôn rồi thì các bạn thấy là bây giờ nó sẽ build chúng ta ha và các bạn để ý là chúng ta sẽ có thêm à, một cái mục mới bên trong cái folder này thì các bạn sẽ thấy là cái, cái mục đó chúng ta là mục disk thì các bạn có thể chạy nó bằng cách nào và các bạn có thể vào bên trong cái thư mục disk này thì các bạn thấy là à ở đây các bạn để ý ha nếu như các bạn chạy trực tiếp thì chắc chắn nó sẽ không chạy à, tôi ví dụ rồi À, local hot rồi nha à, đây là local hot của chúng ta rồi tôi sẽ vào bên trong cái uh, thư mục trending đi rồi các bạn có thể thấy ha rồi tôi sẽ vào quick star CLI. rồi tôi vào thư mục disk thì các bạn thấy là tất cả đều bị lỗi đó là bởi vì cái đường dẫn của các bạn các bạn thấy nó sẽ hơi bị sai là khi các bạn chạy trực tiếp thì ở đây các bạn cũng phải đổi cái tên à, cái folder mà các bạn chứa nó còn nếu như các bạn chạy bên ngoài đương nhiên nó không bị lỗi rồi ha còn nếu như các bạn chạy bên trong thì bắt buộc các bạn phải định nghĩa cho nó à đó chính là những cái thằng này để nó có thể nói vô đúng cái chuỗi cho chúng ta thì các bạn bắt vô là xong ha rồi bây giờ chạy thử lại nè thì khi các bạn chạy thử lại thì nó đã chạy lại chúng ta rồi ha nhưng mà nếu như mà các bạn chạy server bằng cái thằng nó stress có nghĩa là các bạn sử dụng ng sơ thì đương nhiên rồi cái thằng này nó không phải là cái vấn đề gì ha hoặc là các bạn có thể à, chạy cái server nó thông qua một cái thằng nào đó để chạy trực tiếp cái thư mục này luôn thì chắc chắn rằng à, nó sẽ không bị lỗi được và đó là một số lưu ý à, ở trong cái thang Angular Shilai của chúng ta ha rất là nhanh và nó cũng sẽ giúp cho các bạn sau này rất là nhiều